kuna watu ambao wamekuwa wakiota ndoto za watu walikufa zamani mliwazika zamani but you keep on dreaming you keep on seeing these people in your vision unawaona katika maono yako and you don't actually understand what is happening to you and there are some people who have been dreaming that uh, wanaota wanakula wana pamoja wanashiriki chakula pamoja na watu waliokufa watu ambao walikufa zamani na kuna watu wanashiriki chakula pamoja na wao na hawawezi kuelewa kwa nini ninakula usiku kwa nini wakati ninapoenda kulala kwa nini nakula mbona naota nakula ni ndoto lakini unakula kuna mtu anakuletea chakula unakula na unashindwa kuelewa kwa nini unalishwa chakula uh, na ndio matatizo baadhi ya wale ambao nimekuwa nikiashulikia na watu wamepata ukombozi na Mungu amekuwa akiwaonekania kwa njia kubwa sana. Leo ningependa kufundisha mambo kuhusu uh, biashara za wafu, biashara za wafu ama 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 matukio ambayo huwa yanatendeka katika ulimwengu wa rohoni wakati mwanadamu amekufa. Wakati mwanadamu amekufa. Na ndio mambo ambayo uh, unapata yana affect watu. Nikiwa katika sehemu za western nikiwa western western uh, western province of Kenya nilipata kuelewa ya kwamba kuna kabila ambazo mtu akikufa uh, in, uh, watu hawaondoki pale wanakaa pale wanalala pale siku moja siku mbili siku tatu mpaka mtu aote ndoto mpaka mtu aote ndoto ya kwamba yule mtu aliyetuliemzika amenitokea kwa ndoto na ameniambia hiki na hiki na hiki alafu sasa watu wanamka wanaenda kwa shughuli zao za kawaida. Nikapata kujua ni nini ambacho kinafanyika mpaka mtu anapozikwa anapozikwa watu ukaa pale wanangojea. Ni nini wanangojea? Ni nini ambacho mpaka ukae pale nyumbani siku tatu usiondoke na kuna wengine mpaka wanyolewe nywele. Unashindwa mtu amekufa ame, ame leo wananyolewa nywele wote. Wananyolewa hizo nywele zinachukuliwa unashindwa kuelewa ni nini ambacho kinafanyika pale na kuna watu wengine ambao wakizika wafu wao wale wakishazika wafu wanakaa juu ya kaburi pale wanakaa pale juu mpaka jioni ishe ndio waondoke sasa unashindwa kuelewa haya ma, matukio ambayo yanafanyika katika makaburi haya matukio huwa yanaashiria nini na ni nini ambacho wakinafanyika aswa juzi nikapigiwa simu na rafiki yangu mmoja Ananiambia kwamba kuna mtu kwao alikufa na ameitwa ameitwa huko nyumbani kwa sababu inapaswa kila mtu avae shati ya huyo mtu aliyekufa kila mmoja avae shati yake sasa nikashindwa kwa nini lazima wapewe shati akasema ni sheria hiyo ni sheria sasa nikamwambia ni sheria gani hiyo akaniambia ndio hivyo mtu kwetu akikufa lazima tuchukue nguo zake kila mtu apewe nguo avae Nikamwambia ndio nini hiyo inafanyika? Akasema what, what, tulipata ikiwa hivyo. Sasa kuna mila na tamaduni ambazo ni sisi wa Afrika ni mila zetu. Ambazo mila zenyewe ni mila ambazo zimeambatana na mambo ya kichawi. Ni mila ambazo zimeambatana ni tamaduni zilizoshikanishwa na misingi ya uchawi. Na unapata kwamba watu wengi wamekuwa wakidofika maisha yao ni kwa sababu tamaduni zimewanyonga. Tamaduni zimewashika na hawajui ni nini kinachowakula my god my god tunaangazia mambo yanayofanyika makaburini kwani makaburini ni wapi makaburini ni mahali ambapo mtu anatupwa kutupwa ni sawasawa na anastiriwa anawekwa kwa shimo mtu anawekwa mtu anapokufa roho ya mtu inapomtoka roho inapomtoka mwanadamu anakuwa sasa si kiumbe hai tena ni kitu tu kime, ni ukiwiliwili chako kimebakia pale. Sasa tunasema umekufa. Sasa huo mtu anachukuliwa, anawekwa ndani ya shimo. Kuwekwa pale ndani ya shimo ndo tunasema ya kwamba mtu amefanya nini? Mtu amekufa. Now listen to me. Kuna mtu amechukuliwa amewekwa ndani ya lile shimo. Alafu akafinikwa na mchanga. Pale ni makaburini pale. Katika yale makaburi pale anapowekwa yule mwanadamu ni mtu anaitwa maiti sasa si mtu tena anaitwa maiti. Anapowekwa yule maiti pale huwa kuna vitu vingi vinatendeka pale. 
kwa sababu mwanadamu anapokufa huwa ni, ni mwili huwa ume, umekusha kuchoka mtu amekuwa mgonjwa amepewa notice ya kuhama kwa mwili sasa ni mwanadamu atoke yule mtu lazima atoke maana mtu ni roho ambaye ana nafsi na anaishi ndani ya jumba la udongo linaitwa mwili sasa mwanadamu anapokufa huwa anatoka ndani ya mwili ule mwili sasa unatupwa njia ya kutupa ule mwili ndio tunasema amezikwa ama amestiriwa sasa anapowekwa ndani ya lile shimo huwa kuna watu tayari wamejipanga wanape wana, wana biashara zao ambazo wanazifanya makaburini biashara za makaburini ambazo zimekuwa zikitendeka muda miaka mingi sana maandiko inasema ya kwamba Yesu akavuka ngambo akaingia katika pande za Genesaret akakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa mwenda wazimu mtu ambaye alikuwa mwenda wazimu na tunaambiwa kwamba huyu mtu alikuwa kana kwamba wazimu lakini ajenda yake ni kwamba ametoka makaburini na kuna shuli ambazo alikuwa anazifanya pale makaburini na milimani na siku zote za maisha yake yeye aliishi makaburini sasa unashindwa kuelewa huyu mtu kwa nini aliishi makaburini na tunaambiwa kwamba miaka yote yeye alikaa pale alikaa pale yani ali, aliona mazingara ya makaburi kuwa ni mazuri na ndio leo tunakwenda kuzingatia mambo ya ndani mambo ambayo umekuwa ukiota ndoto wewe mtu wako uliyemzika zamani anakuja anaongea na wewe unaota ndoto wewe umelala lakini uko makaburini unashindwa mimi nafanya nini makaburini ni ndoto ambazo umekuwa ukiota na kuna vitu ambavyo nataka nilifundishe ambavyo vinafaa wewe uweze kusikia kwa undani ukawezi kujua what actually happens when you sleep nini huwa kinafanyika wakati unalala na ni kwa nini unachukuliwa na watu wakati unalala nani anakuja kukuchukua usiku anakupeleka anakutembeza mara mwingine anaota ndoto anabebeshwa mizigo anapanda mlima akishuka anapanda mlima akishuka na unashindwa kuelewa hizi ndoto zako za kujirudia rudia zinamaanisha nini unateseka kwa ndoto wewe unateseka na kuna watu waliokufa unaonana na wao wanakuongelesha kabisa wengine wanakuchukua wanakupeleka disco wengine wanakuchukua wanakupeleka kukunywa pombe wanakuchukua wanakupeleka kuvuta masigara watu tu wanakuja wanatoka kuzini mtu tu alikufa unajua we ulikufa lakini usiku ikifika uko pamoja na yeye unatembea na yeye unashindwa kuelewa sasa hii ni ndoto ama ni kweli kwa sababu yale mambo ambayo yule mtu anakuongelesha yanakaa kana kwamba wewe unaishi huko Unajua kuna watu ambao ndoto zao ziko na ziko na siku, ziko na mwezi, ziko na yani anaishi huko mpaka na makao kuna babake, kuna bavya ameoa mpaka huko. Katika ndoto ye anajua kuna bibi mwingine kwa ndoto. Anajua kabisa. Akilala usingizi anachukuliwa anapelekwa mahali. Na ndio mambo ambayo tunataka kutuyazingatie kwa undani. Kwa sababu njia nyingi ambao mwanadamu anaweza kupigwa vita ni katika ulimwengu wa rohoni. Mwanadamu anapigwa vita katika anga za rohoni kwa sababu lazima ujue ya kwamba mwanadamu asili yake yeye mwenyewe ni mtu wa rohoni. Mwanadamu ni mtu wa rohoni. Mwanadamu ametoka rohoni. Mwanadamu ni kiumbe cha rohoni. Pumzi ilitoka kutoka kwa kiumbe cha rohoni ikapulizwa ndani ya mtu. Mtu akawa kiumbe hai. Kwa hivyo wewe kuwa kiumbe hai ni kwa sababu kuna pumzi ambayo sio hewa oxygen ambayo tunaipumua. Ah ah. Kuna mechanism, kuna strategy fulani, kuna 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 mikakati fulani Mungu ameweka ndani ya mwanadamu. Kitu kinaitwa roho ambacho kinamfanya mtu anaishi. Sasa anapoi tunaposema amekufa ni kwamba hayuko ndani ya mwili wake. Sasa kuna watu ambao wamekufa kabla ya wakati wao. Mtu tu alilala usiku akaumwa na kichwa Usubuhi mkasema amekufa mkamchukua mkamzika. Alafu unashindwa kuelewa je yule mtu kwa nini wa kila siku nikilala na muota. Na huyo mtu anakuambia mimi sijakufa. Unashindwa lakini wewe wewe hata nitumie jina James. James James wewe ulikufa. James anakuambia mimi sikufa. Mimi niko naishi pamoja na nyinyi. Kwani unioni? Sasa unashindwa ukiamka asubuhi unaamka na uoga fulani. Unashindwa kuelewa je hii ilikuwa ni ndoto ama ni kitu kilifanyika kweli ama ni nini haswa kinatendeka halafu usiku napolala tena anakuja James anakuja yule uliyemzika 
yule mjombako yule kakako yule yule nyanyako na shangazi yako yule uliyemzika miaka tano iliyopita anakuja sasa anakuita tena anakuita anakuita kwa jina lako anakuita jo jo alafu unajikuta umeamka unaenda pale unashikana na yeye mnatembea twende namna hii unaenda na yeye lakini unashindwa kuelewa lakini si ulikufa wewe unashindwa kuelewa ndio wewe si ulikufa si ulikufa wewe tulikuzika lakini inakuwaje kuaje mpaka mpaka na kuona na kuna watu ambao wanatatizwa na watu ambao walikufa zamani sasa wanakuja kwa maisha yako wanakutatiza ndoto wanakuongelesha tu wanakuambia vitu wanakuambia wengine sasa wameshawishiwa na ulimwengu huo wa pili umewashawishi familia umeshawishi mpaka kabila mpaka mtu anapokufa unapata lazima waende wamchinjie wamfinike na blanketi wanasema oh niliota ndoto shangazi yule aliyekufa zamani yule shangazi tulimzika mwaka juzi amekuja kwa ndoto ameniambia yasikia baridi sana anataka piwe blanketi afinikwe alafu mnachukuana kama familia mnaenda pale kwa lile kaburi mnaenda mnaasha muna, kuni pale mnahakikisha kuna joto alafu mnamfinika mnafinika kaburi na, na blanket blanket mnafinika kaburi alafu muna, 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 muna pika nyama pale alafu mnaanza kula nyama pamoja pale zingine mnaweka kwa kaburi mnamwekea yule maiti soda unakaa pale alafu wewe unafikiria kwamba umefanya kitu cha maana sana kile kitu kilichokifanya ni umetengeneza mkataba baina ya wewe na kuzimu umetengeneza mkataba baina ya wewe na mauti kwa hivyo roho ya mauti ama vitu vinavyotoka kuzimu vinapata access ya kuingia katika maisha yenu na kuwatatiza na nyinyi kuna familia ambazo zimetatizwa na watu waliokufa zamani ndio kitu kimewatatiza hawa watu na ndio siku ya leo nataka nikwambie ya kwamba iki kipindi tutakuwa tukiendelea nacho na kuna mambo nataka nifundishe na we are going to, to go deeper tunaenda deeper tuka access visima vya rohoni kuna vitu lazima tuvipate kuna information ambayo ukijua utajua utaomba namna gani kuna kitu ukijua utajua mimi nimenaswa wapi ni nini kwa nini ninaota kuna mtu anakuja kulala na mimi ana mipango gani huyu mtu ana ana mipangilio gani na maisha yangu na ametoka wapi na kwa nini anakuja na siwezi kujisuilia unajaribu una kujiuliza maswali unashindwa na ndio pasa nitaka nifundishe ili somo la ndani. Ametoka kwa wafu. Uki, ukienda chini hapo utaona kuna posta imeandikwa ametoka kwa wafu. Nikumaanisha kuna mtu anatoka kwa wafu. Literally anatoka makaburini, anakuja kwako, anawasiliana na wewe na kuna matamshi fulani akikuongelesha umebadilika akili. Unaanza kuishi na mna nyingine unashindwa kuna ndugu yako alilala tu vizuri lakini alipoamka asubuhi alikuwa wazimu unashindwa kuelewa what exactly happened and you cannot solve that mystery because ni kitu kimetoka katika ulimwengu wa rohoni kimesukumwa katika boma lako ukaanza ku reduce kipesa umeanza kushuka chini financially unaanza kushuka chini socially even psychologically unapata unakuwa affected kila masaa una mawazo mingi unashindwa kuelewa what exactly happened kuna mtu ametumwa kwako ametoka kwa wafu ambaye anakwenda kuachilia maisha yako in the mighty name of jesus kuna kitu ambacho kimetoka kwa wafu lazima kitakuachilia katika china la yesu my brother my sister nataka uweze kufahamu ya kwamba hii dunia tunayoishi kuna ulimwengu ambao tunaoona kwa macho na kuna ulimwengu ambao hatuwezi kuona kwa macho yetu haya ya kawaida. Ah, nabii wa Mungu Elisha akamwomba Mungu amfungue macho yule kijakazi wake. Angalau akaweze kuona. Yule mtumishi wa Mungu akafunguliwa macho akaona jeshi kubwa limewazunguka. Akashangaa jinsi au kazi ambayo Mungu ana, anaifanya na mtumishi wake Elisha. Nataka uelewe ya kwamba kuna watu ambao wamefungwa macho hawawezi kuona. Hii dunia kuna dunia tunaiona kwa macho na kuna dunia ambayo haionekani kwa macho haya yanaonekana kwa macho ya ndani ambayo ni macho ya yule mtu wako anaishi ndani ya huo mwili wako 
akianza kufungua macho anaanza kuona matukio na mambo ambayo si ya kawaida. Nataka uelewe ya kwamba kule baharini, kule baharini kuna dunia yake. Kule baharini kuna dunia, kuna kuna nchi, kuna watu ambao wanaishi katika dunia mbili kwa wakati mmoja. Kuna watu ambao wanaweza kuona wakakunasa akili yako wakakuchezea karata maisha yako na usiweze kuelewa ni nini kilichofanyika kumbe mtu anaweza kuishi mara mbili katika dunia hii na ndio maana siku ya leo nataka niwapatie ufahamu akili yako ifumbuke ujue ya kwamba hauko peke yako hii dunia usipodumu katika maombi kuna watu ambao wanaishi baharini watakuja wakutatiza usipodumu katika maombi kuna watu wanaoishi katika nchi kavu majitu tu watakuja wakutatize usipodumu katika maombi utaona unanyanyaswa kila siku my brother my sister wate wote waliokukusanyikia kwa ajili yako wakapanga matukio ya uovu wakakuweka uishi kwa namna fulani hiyo karata inakwenda kuisha in the mighty name of jesus mimi najua jinsi mwanadamu anaweza kubadilishiwa maisha in a few minutes time unapata mtu siye anaanza kuishi tofauti Najua jinsi mtu anaweza kucheleweshwa kimaisha, unacheleweshwa. Mtu anawekwa tu maisha ni mwako anakuchelewesha. Kazi yake ni kukuchelewesha wewe. Usiweze kuingia katika malango yako ya mafanikio. Wapo watu wa namna hiyo. Wapo. Wapo. Najua ungependa nikuhubirie injili ya barikiwa barikiwa, lakini nataka nikufungue akili yako. Wewe kubarikiwa bila macho yako kufunguka, utapata shida. Utapata shida. Na niposa mwana wa Timayo alitaka macho yake yafunguke. Kuna kitu alikuwa haoni. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu akufungue macho yako uweze kuona. Nataka nikutoe kutoka kwa kwa, kwa ukritimba wa utamaduni. Nikutoe kwa ukritimba wa ujinga. Ni kuingiza katika anga za rohoni uweze kuelewa ya kwamba katika hii dunia usipokuwa simba utangurumiwa na wengine. Na kuna simba ambaye ana zaidi ya simba wengine, anaitwa simba wa Yuda. Mipangilio inayopangwa katika enchi za kuzimu, mipangilio inayopangwa katika ulimwengu wa kuzimu, ni mipango ambayo inanasa maisha yako, inanasa watoto wako, inanasa jamii yako. Na kuna watu ambao wameweka mikataba tayari na kuzimu. Hawa watu wameweka mikataba wanaitwa wachawi. Na ndio maana siku zote nitapinga wachawi nitawapinga siku zote kwa jina la Yesu. Nitawapinga. Maandiko yanasema hivi katika Isaia 14 uh, um, mstari wa tisa. Kuzimu chini kumetaaruki kwa ajili yako ili kukulaki utakapokuja. Huamsha waliokufa kwa ajili yako. Huamsha waliokufa. Kuzimu kunaamsha waliokufa. Watu waliokufa lakini wanaamshwa kwa ajili yako. Jiulize mara ngapi wewe umejaribu kufanya kitu ukaona kimekufa. Hakiwezi kuendelea biashara umeanza ya mboga, ukafanya ya mboga siku tatu nne tano ukachoka, ukafungua hardware, hardware nayo imekushinda. Inaonekana umeshindwa pia unaachana na hardware. Unafungua biashara nyingine kabla hata ifanikiwe imeisha. Ni nini kinini nafanya vitu vyako vinakufa? Kwa nini wewe ulikuwa na pesa na sahi umekuwa ni story sasa watu wanasema ule jamaa alikuwa na pesa nyingi yule jamaa alikuwa tajiri sana alikuwa 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 what happened to you alikuwa alikuwa ninakwenda kufundisha kuhusu mikataba na maagano mikataba na maagano namba 2 nakwenda kufundisha kuhusu ametoka kwa wafu ametoka kwa wafu umetoka wapi nani amekukujia katika maisha yako ambaye ametoka kwa wafu kazi yake ni kuua kuua ni muaji na kwenda kufundisha kuhusu ndoto ndoto na maana zake na kwa nini unaota unakula nyama na kwa nini wachawi wanakula nyama za watu tunakwenda kuingia ndani ukaweze kuelewa wewe mwanadamu unaishi katikati ya watu ambao hawamjui Mungu hawa watu Utaishi nao kwa namna gani ama utafanikiwa vipi ukiwa pamoja na wao? Kuna watu ambao wako Saudi Arabia, kuna watu ambao wako Lebanon, kuna watu ambao wako katika nchi za mbali ambazo katika nchi hizo wanafanya kazi ndani ya majumba ya watu ambao wamefuga majini, wamefuga mashitani. 
wameweka vitu na madhabahu zao pale ndani lazima zifukizwe lazima hawapeleke chakula kwa chumba fulani hawaelewi ni kwa nini kwa nini wanafanyishwa hizo kazi wengine wameenda Saudi Arabia wamepatiwa mijitoto ambayo haina mfupa mtoto ana mfupa anaenda kama nyoka litoto tu liko hapo tu limekaa kama dondocha liko hapo litoto tu kazi yake ni kuhakikisha anamuosha anampatia chakula anamfanya afurahie anamchekesha unachekesha lidude liko pale jini liko ndani ya mtu unalichekesha unapewa hiyo kazi na unalipwa mwisho wa mwezi na unapata kwamba hawa watu wanaporudi katika nchi zao unapata kuna kitu kimekorogeka kwa akili yao wanaanza kuwa ni kama hawajielewi kumbe wamewekwa katika mazingara ambayo ni madhabahu 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 majini ma alkabut mazanjabul majini makata majini kudra majini majini lela majini yote ambayo yamewekwa ndani yao yametumbukizwa ndani ya maisha yao wamekuwa ma robot wamerudi katika nchi zao kule walikoenda kufanya kazi hawakufanikiwa ni kwa sababu kuna watu tu wengine wameka maiti katika boma lao mtu ameweka maiti chini ya kitanda akiamka asubuhi anafanya shughuli zake lakini akilala chini ya kitanda yake kuna maiti huko pale na anaishi na yeye pale na jamaa ko tu sawa kwa sababu walifanya mikataba fulani waliingia katika maagano fulani alafu wewe mtu wa Mungu kwa hapo una, unaanza kutamani unatamani pesa unatamani utajiri wake unatamani pesa zake wewe unalishwa vitu ambavyo vinakupoteza kwa maisha yako nataka nikupatia injili ya kukufungua akili kwa sababu kuna watu ambao wamekuwaletea wamewaletea watu injili ambayo ni kuwapotosha inawapotosha badili ya kuambia watu ukweli mnaishi mahali fulani lazima ujue mazingara unayoishi mwanzo lazima ujue lazima ndio maana maandiko yanasema huko nje kuna wachawi huko nje kuna wazinzi huko nje kuna wakora huko nje kuna majambazi kwa nini biblia inasema hivyo kwa nini biblia inasema kwamba usijiungamanishe pamoja na wao usifanye agano na watu hao kwa nini Mungu anasema hivyo kwa nini Lazima uelewe why the purpose of God speaking to you. Mungu anasema nitafanya agano na wewe na kulithibitisha. Katika agano kuna kitu, kuna kitu katika agano. Na ndio maana nikiwafundisha mambo ya haya mbele nawaambia kuhusu a, 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 mtu ametumwa kutoka kwa wafu, anakuja kwa maandiko yanasemaje? Wacha nikusomee maandiko. Usione ya kwamba ninakufundisha mambo ambayo ni mazito kupita kiasi. Maandiko yanasema Tunasoma Luka mtakatifu, uh, tunasoma kuanzia uh, mlango wa 16 tusome mstari wa ngapi? Kuanzia 19. Uh, Luke chapter 16 from verse 19. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasa na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri hata mbu wa wakaja uh, mbu wa wakaja wakamramba vidonda vyake ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim yule tajiri naye akafa akazikwa basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake akalia akasema e hey, baba Ibrahim niurumie umtume Lazaro achovie nchi ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu Ibrahim akasema mwanangu kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazaro vivyo hivyo alipata la, la, Lazaro vivyo alipata mabaya na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa na zaidi ya hayo kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watu watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu akasema basi baba na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu kwa kuwa ninao ndugu watano ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahala hapa pa mateso 
Ibrahim akasema wanao Musa na manabii na wawasikilize wao akasema la papa Ibrahim lakini kama akiwaendea mtu atokae kwa wafu watatubu sikiza maandiko yanasema hivi haya ni majibishano baina ya Ibrahim na nani Ibrahim na huyu tajiri tajiri yuko kuzimu Ibrahim na yuko sehemu yake Tunaimbiwa Ibrahim anasema anamjibu tajiri anamwambia wanao Musa na manabii na wawasikilize wao akasema la baba Ibrahim lakini kama akiwaendea mtu atokae kwa wafu watatubu kama akiwaendea huyu tajiri anajua kwamba mtu akitoka kwa wafu akikukujia wewe utamsikiliza na ndio mambo tunakwenda kupinga ni ni uchawi ambao unafanyika mtu anapotoka kwa wafu anapokuja kwako ajenda ambayo ameibeba ni ajenda ya shetani ni ajenda ya apadon ni ajenda ya kuzimu na ndio kuna vitu ambavyo tunakwenda kuvizingatia jioni ya leo usikose jioni ya leo Mungu anakwenda kutufunulia mambo ya ndani kuhusu ni nini na kwa nini unaota ndoto za watu waliokufa na kwa nini watu waliokufa wanaonekana kwamba wanaishi pamoja na wewe na kwa nini wewe vitu vyako vinakufa kufa kwa nini vitu vina... ukianza hii na kufa ukianza hii na kufa unachukua loni unaenda hasara zaidi the lord bless you and the lord keep you uko hapo na ujapokea Yesu katika maisha yako rudia baada yangu sema bwana Yesu siku ya leo natoa maisha yangu na kupatia wewe Mwenyezi Mungu Unistiri na uniponye. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Kwa damu yako pale msalabani ilitakase, ilifanye kiumbe mpya. Mwenyezi Mungu nishike mkono usiniache, niongoze na kwa uweza wako nitashinda. Leo nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Amen. May the Lord bless you and may the Lord keep you and may the Lord anoint you for greatness and favor this week. Let it be a week of expansion and glory. Let it be a week of manifestation of God. In, let it be a week of favor and glory in your life in the mighty name of Jesus. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Tukutane tena jioni in Jesus mighty name. Amen.